Umshukuru Mungu na koni yake kazi. Yo 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 ni yake kazi. Yo 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 ni yake kazi baba ye. Yo yo kwetu ni hakika. Yo yo. Imata na yo. Aki. Msifu Mungu yo yo aki. Umwimbie Bwana yo. Msifu Mungu yo. Kumtukuza Mungu yo. Omba heshima yo. Osema tena yo. Aki kazi. Maono ya kelio ni pani aki kazi. Safari yote alio fanya ni aki kazi. Woko valio tupa ni aki kazi. Mshukuru Mungu pia kwa ajili ya mchungaji kiongozi. Mwaka elfu moja. Amani aliyotupani hakika. sababu ya upendo na uaminifu katika kazi ambayo Mungu amenipa Asikia machozi ya kumshukuru Mungu kwa sababu shida iliyokuepo toka mwanzo ni kukosekana kwa uaminifu na kuwasakana pia kwa ukamilifu. Ndio maana Mungu akasana tafuta mmoja anayefanya kwa uaminifu. Ili maangamizi yasitokee. Kwa ana mshukuru Mungu kwa ajili ya miaka elfu moja kwa uaminifu aliyokuwa nao. kila niliposafiri alifanya kazi kwa uaminifu hakufanya kazi kwa hila ameendelea kutumikia kwa yale ambayo nilimpa kwa uaminifu kabisa ndio maana unapendeza ndio maana umebarikiwa na Bwana Manabii waliopita walipata shida kwa sababu hawakupata uaminifu wa kusaidiana nao. Na kwamba wale ambao walikuwa wameitwa wasaidiane nao waliingiwa na roho za uovu. Adaelisha kisasi kile kesi aliangusha mafuta. Haina mshuru Mungu kwa neema hiyo. Na hiyo neema iwe kwako katika jina la Yesu. Hiyo ni haki kazi yo Hiyo haki kazi Hiyo haki kazi Hiyo haki kazi Saha ile siku ile ni haki kazi Majira ya mungu kwetu ni haki kazi Tumefanikiwa kwetu ni haki kazi Tumebarikiwa kwetu ni haki kazi Yo yo Kristo alisema sijawahi kuona mwenye toba kama miaka mwenye upendo kama miaka Kristo alisema sijawahi kuona fuasi kama miaka mnyenyekevu kama miaka Nilipokuwa namuuliza Mungu jana nitasema nini leo Aniambia nizungumzie habari ya nguvu ya roho ya matengenezo aliyokuja nayo Elia Kizachani. Nguvu ya roho ya 
matengenezo aliyokuja nayo Elia kiza chane Mwenye tumba ya kweli siku zote Usame na kuachilia Wengine siku zote ni mwenye furaha Kama shika neno uliyenuliwa na Bwana ni siku ya furaha kweli. Nina ushuhuda wa ajabu. Shika neno lipo ni makubwa. Mimi kusimama mbele yako leo ni ushuhuda wa ajabu leo bwana. Na wewe kuwa mahali hapa siku ya leo ni ushuhuda wa ajabu. Mnyama kaba mkuu viura watatu mehewa na nje hawakutaka tuwepo hapa leo. Kwa hiyo nataka upaze sauti. Upaze sauti kumshukuru Mungu kwa hii furaha ulioiona mbinguni ni zaidi kwa sababu ya sisi kwa namna hii hii bada ni mungu mwenye wanaendesha kwa namna ya kwa namna
kwa sababu ili gari la polisi linaonyesha kwamba nchi nzima ilikuwepo Shika neno yapewa neema kubwa na wamechagua picha ambazo wanaangalia juu kuonyesha kwamba kuna kitu kilikuwa kinatokea na kule nataka tumshukuru Mungu kwamba kuanzia sasa hivi sio sisi tu tunampenda Mungu wa kweli au Kristo wa kweli au kanisa la kweli bali jamii nzima itakuja mahali hapo sasa Mwambie Mungu asante baba kwa damu ya haki kwenda hukumu tunakubariki tunakuinua ni bwana unastahili kuabudiwa hakuna kama wewe jina lako litukuzwe jina lako libidiwe matendo yako ni ajabu baraka zako ni za ajabu neema zako ni za ajabu Nina kutukuza na kubariki na kuhimidi na kusujudia. Umea tena mama kubwa ambaye hajawahi kutokea. Baba nina kutukuza baba na kushangilia na kubariki kwa kuwa hayo umea tena kwa ajili ya utukufu wako wote kwa damu ya hapo. Nataka pia nikuunganishe na mara kinne. Msari wa kwanza mpaka ule watatu jua la haki lilitokea siku ile na leo liko mahali hapa nitakuponya katika mbawa zake sasa hivi ili furaha yako izidi kuwa kubwa kwa damu ya haki wewe huko nasoma malak 4 moja mpaka ule mstari wa tatu. kwa maana angalieni siku ile inakuja inawaka kama tanuru na watu wote wenye kiburi na wote watenda uovu watakuwa makapi na siku ile inayokuja itawatekeleza sema bwana wa majeshi hata itawaachia shina wala tawi lakini kwenu ninyi mnalo licha jina langu jua la haki limewazukia lenye kuponya katika mbawa zake nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wa mazizini nanyi mtawakanyaga waovu maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu karibu siku ile nifanyayo asema bwana wa majeshi wewe ambaye umekuja na magonjwa jua la haki linakuponya sasa hivi. Wewe ambaye umekuja na madeni jua la haki linafuta madeni asubuhi leo. Wewe ambaye umekuja na mafurakano jua la haki linaondoa sasa hivi. Wewe ambaye umekuja na tumbo linaunguruma kiuno kinauma unakipanda uso jua la haki liko mahali hapa linafuta yote hayo kwa damu ya haki wako. Wewe ambaye umekuja na wasiwasi na mashaka na hofu Jua la haki liko mahali hapa siku leo. Shiga neno. Nataka kila mmoja mwambie Mungu ninakushukuru kwa jua la haki ambalo tayari liko mahali hapa kanisani na jeshi lake lote likiangamiza magonjwa, likiangamiza huzuni, likiangamiza vilio, likiangamiza madeni, umaskini, ufukara, takataka yote ile kuimesalia inaangamia siku leo. Mwambie Mungu ninakushukuru kwa jua la haki. Baba kwa damu ya haki kwenu na hukumu ninakutukuza na kubariki na kuinua unastahili kuabudiwa hakuna kama wewe jina lako libarikiwe jina lako litukuzwe jina lako linuliwe matendo yako ni ajabu baraka zako zinatisha neema zako ni za ajabu asubuhi leo asante kwa jua la haki lililoonekana lango la 12 adari baba mgeni mwaka ule watatu liko mahali hapo siku leo nikiangamiza na kuteketeza magonjwa yote takataka zote kwa damu ya haki kwenu na hukumu Baba ninakuinua ninakushangilia kwa kwa kila moja ambaye yuko mahali hapa aliyekuwa ana shida yote amepokea uzima kupitia jua la haki kwa damu ya haki kweli na komo imekwisha tokea hiyo Nasema imekwisha tokea hiyo Katika kitabu cha Isaya 28 16 neno linasema kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi Tazama naweka jiwe katika sayuni liwe msingi jiwe lilojaribiwa jiwe la pembeni lenye thamani msingi ulio imara Shika neno Aliyenyakuliwa mwaka jana ni msingi wa kanisa Yuko mahali hapo asubuhi leo Ndiye anayekuhudumia asubuhi leo Ni msingi imara ukiwa juu yake utatetereka kwa damu ya haki kwa ndogo Nataka agano lake agano lako liweke juu yake familia yako iweke juu yake 
Nataka biashara yako iweke juu yake na ibada hii ya leo anaiendesha yeye mwenyewe useme imekuwa kubwa. Ni jiwe la msingi lilo imara limejaribiwa hilo lakini halikutikisika. Na wewe ukiwa juu ya hilo jiwe la msingi utatikisika. Na hapa ndipo sayuni kizazi cha nne. Na jiwe hilo umeambiwa liko hapa sayuni. Nataka kumwambia Mungu na kushukuru kwa kuwa agano langu liko juu yako. Familia yangu iko juu yako. Biashara yangu iko juu. Sasa haitatikisika tena. Na wewe mwenyewe maisha yako yaweke hapo utakuwa uta imara kuanzia sasa. Mwambie Mungu asante baba kwa damu ya haki kwa hukumu. Tunalibariki jina lako kwa ajili ya jiwe hilo ambalo baba mikuni niko mahali hapa sayuni jina lako litukuzwe na kubarikiwa kwa ajili ya magonjwa yote kuangamizwa na kuteketezwa na kusagwa tiki tiki baba na kutukuzwa na kubariki na kuinua kwa kuwa magori yote wote wanaangamizwa na hilo jiwe kwa damu ya haki kwa hukumu baba ninakuinua ninakutukuza kwa ajili ya yale ambayo unakwenda kuyatenda sasa hivi kwa damu ya haki kwa hukumu utukuzwe na kubarikiwa kwa ajili ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa Unayekwenda kuminua kupitia jiwe hilo ambalo liko mahali hapa Sayuni kizazi cha nne baba ninakuinua baba ninakutukuza kwa ajili haya unayokwenda kuyatenda ninakushangilia Mungu wa rehema kwa kuwa kila mmoja aliyekuja na shida yote amekwisha ponywa kwa damu ya haki kwa hukumu Katika Samuel wa kwanza 17:49 Samuel wa kwanza 17:49 neno linasema Daudi akatia mkononi mkono wake mfukoni akatoa humo jiwe moja akalitupa kwa kombeo lake akampiga mfilisti katika kipaji cha uso jiwe hilo likamuingilia kipajini akaanguka chini kifudifudi hivyo Daudi akamshinda yule mfilisti kwa kombeo na jiwe akampiga mfilisti akamua lakini Daudi hakuwa na upanga mkononi mwake shika neno jiwe hilo liko mahali hapa nataka ulichukue kama kuna goli ya yote mbele yako basi anaangamia leo kwa jiwe hilo kwa damu ya haki kwa kama unaona ukimwi ni goli atiangamiza kwa jiwe hilo kama umekuja hapa na kansa angamiza kansa kwa jiwe hilo kama umekuja na madedu naona ni goli atiangamiza kwa jiwe hilo kama kuna mafarakano nyumbani kwako yameshindikana angamiza mafarakano yao kwa jiwe hilo kama unasikia magonjo umeishiwa unashindwa hata kusimama angamiza magoti kulegea kwa jiwe hilo asubia leo shida yoyote ambayo unaiona ni Goliath angamiza hiyo shida kwa jiwe hilo kwa damu ya haki kwenda kwa washa sasa hivi kwa damu ya haki kwenda kwa baba kwa damu ya haki kwenda kwa tunakubariki tunakuinua ni bwana unastahili kuabudiwa asubia leo we ule aliweka jiwe mahali hapa la msingi jiwe leo imara baba utukuzwe na kubarikiwa ni bwana hakuna kama wewe tunakutukuza tunakuinua kwa ajili haya yote ambayo umeyatenda si kwa leo ubarikiwe na kutukuzwa uhimidiwe ni bwana hakuna kama wewe ninakutukuza na kukushangilia maana wewe ni jiwe uko mahali hapa tunapiga makofi ya shangwe kwa kuwa umetutendea haya mbona mjafurahi jamani kuna nini shiga neno katika kitabu cha Isaya nane Kitabu cha Isaya nane Ule mstari wa sita Mungu anazungumza yatupasayo kutenda ambayo tumeyatenda siku ya leo na Mungu ana furaha ya ajabu Itika yenu kama hamjanywa chai yenyewe Isaya nane ule mstari wa sita Je saumu nilioichagua sio ya namna hii kufungua vifungo vya waovu kuzelegeza kamba za nila kuacha huru walionewa na kwamba mvunja kila nila sasa mabango hayo ambayo yameenea mjini ndio tumefungua nila ya wenye shida mbalimbali sasa na Mungu anasema hiyo ndio saumu aliyokuwa ameitafuta siku nyingi huko ndiko kufunga ambako Mungu alikuwa ametafuta siku nyingi kwamba kila naayangalia zile picha nila zake zinakatika sasa hivi vitanzi vyake vinaondoka kwa hiyo wewe ambaye umetoa sadaka yako yale mabango yameinuliwa tazama wanavyofunguliwa wale na wewe unafunguliwa sio hiyo na kwa kuwa kanisa zima tunafunguliwa
basi wewe ambaye umepata neema ya kukanyaga hapa uko unafunguliwa mara moja mifungo yako yote nataka umwambie Mungu ninakushukuru kwa neema ya kuwa na saumu ambayo Mungu aliitaka e, iki kitu kilichofanyika leo mabango kuwa mjini kote Mungu alitafuta siku nyingi na kwa sababu hiyo basi umaskini wote wa kanisa na taifa hili umeishia leo kwa damu ya haki wala Unaweza usielewe ninachoongea lakini na hakika ninachoongea kwa damu ya haki wala huko Ukitaka kujua ninachoongea kwa mani kweli kamtafute mnajimu yoyote anayemjua kamuuliza anavyolia sasa hivi Kamtafute kamtafute mganga yeyote anayemjua leo kilio alicho nacho leo kamtafute mwaguzi yeyote anayemjua hawezi kuagua kuanzia leo ndio utajua nacho kwambia kwamba umaskini wale watu waliokuwa wanadufunga tuwe maskini wamekwisha kwisha 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 Shiganero Fruit for vip tukombe kwanza au tufanyeje Tukupige power Bwana mfurahi jamani msimame basi jamani Eh Na, na msamee huyu mama kwa miaka yake 90 Bas Ndio na msamee Lakini wengine wote mjawa zee Sindio jamani. Sasa mwambieni Mungu asante kwa damu ya haki kwenu. Baba kwa damu ya haki kwenu hukumu na kutukuza na kubariki na kuinua ni Bwana unastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe. Jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe. Kwa haja haya yote unayoyatenda. Baba na kubariki na kuinua kwa kuwa Mungu wa rehema Mungu aminifu umetuinua. Jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe. Jina lako limidiwe. Kwa haja hayo uliyotenda ndani ya kanisa baba tunakutukuza tunakuhimidi tunakusujudia kwa kumeonekana kwa namna ambayo haijawahi kutokea jina lako libarikiwe baba rehema kwa kuwa sasa umetuunganisha na jamii iliyotuzunguka asubuhi leo tunashangwe kwa ajili ya mambo makubwa uliyotenda kwa tunakushangilia tunapiga makofi ya shangwe kwa damu ya hai kwa yes. Mwambie Mungu ninakushukuru kwa ajili siku ya leo tu. Ni siku ya shukurani. Shika neno. Na ibada ya leo mimi ni ibada tu ya ushuhuda kuanzia 2023 mpaka leo. Somo la leo liko kwa msingi wa ushuhuda tu. Yale mambo ambayo roho ya matengenezo imetenda kuanzia 2023 mpaka leo ndio nitakuwa natamka kwa ufupi. Kwa mwambie Mungu ninakushukuru kwa sababu wewe mwenyewe ndio umekuja kushuhudia. Eh? Utasikia Mungu alivyo tena mambo makubwa kwa miaka yote hiyo kwa damu ya hai kwa. Mungu na kushukuru kwa ushuhuda wako nao kwenda kusikia sasa hivi. Yaani hata kama umekuja na masikitiko inabidi yaondoke tu. Hata kama ulikuwa nalia inabidi ufute machozi yako sasa hivi kwa damu ya. Hata ulikuwa hata kama ulikuwa naona Mungu hajibu nataka uone Mungu anajibu sasa hivi kwa damu ya. Mwambie Mungu asante. Baba kwa damu ya haki kwenu hukumu inakutukuza na kubariki na kuhimidi na kusujudia kwa ajili ya rehema zako na upendo wako hakuna kama wewe sande kwa rehema zako barikiwe ni bwana tunakutukuza tunakubariki tunakuhimidi tunakusujudia kwa kuwa umeyatenda haya kwa ajili ya utukufu wako baba ninakushangilia maana ni Mungu naitisha sante baba kwa damu ya haki ninamshukuru Mungu kwa kibali cha kusimama hapa pake na mbele zako asubuhi leo nianze kumshukuru Mungu kwa ajili ya ushuhuda wa mama siku saba na watoto wake wote wa viungo vya ufunuo nimeguswa sana 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 na ushuhuda wake na unyenyekevu wake alioonyesha mbele ya kanisa mimi sijui kwa nini ufurahi unajua kwa neema Mungu aliyompa si rahisi kuwa mnyenyekevu kama alivyoonyesha hapo sijui kama umeelewa shika neno lakini pia nataka nimshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wake wa viungo vya ufunuo. Siku tatu zilizopita walikuja ofisini kwangu. Wakaniambia baba tunakupenda mno.
wanaweza wasijue nilivyofurahi siku ile lakini leo ndio nawaambia nilifurahi kupitiliza na jambo kubwa walioniambia walisema hivi tumekuelewa wakarudia mara ya pili wakasema hivi tumejua ni kwa nini upati muda wa kutusembea mara kwa mara tunajua unakana Mungu saa zote nataka niseme kweli nilifurahi kupitiliza kwa kauli hiyo na leo natoa ushuhuda huo kumshukuru Mungu mno kwa kauli hiyo ya watoto wangu wale lakini leo pia nataka nimshukuru Mungu kwa ajili yenu wote wote wakamilifu na makuhani kupitia huyu mwanangu kutoka umesema unatoka wapi ufuno wa Kristo mimi ni mara yangu ya kwanza kumuona na ni mara yangu ya kwanza kumsikia lakini nimeelewa kwamba nyie wote kupitia yeye mmenielewa Ngojeni niwaambie kwa nini nimeshukuru Mungu kwa jambo hilo. Katika kusoma kwangu kote historia ya kanisa. Sikuwahi kuona nabii aliyependwa kama Elia. Na katika kusoma kwangu kote encyclopedia zote unazojua wewe. Sikuwahi kuona nabii aliyeimbiwa kama Elia. sikuwahi kuona nabii aliyesababisha watu na wanadamu wakaacha wazazi wengine wameacha waume zao kumfuata sikuwahi kuona wengine wameacha watoto wao mimi niliacha kazi nikamfuata niliacha cheo nikamfuata na unasubutu kusema wewe sio hata mimi huyu nilimwambia wewe sio mama mama yangu nilishamwambia sio lakini nilikuwa kwa sababu gani? Jaelia. Kwa sababu nilikuwa nimemwona Mungu ndani yako, niliyokuwa namtafuta. Nina maana gani sasa naposema hivi? Nina maana gani naposema hivi? Ninafahamu kabisa. Ilikuwa si rahisi. Tuchukue mwaka mzima na mna hii hatumuone kwenye viungo vya ufunuo, tuwe na amani hivi. Ilikuwa si rahisi. Ukitafuta majengo tuliyojenga mwaka huu unakosea. Ukitafuta barabara tulizojenga mwaka huu unakosea. Nataka uone amani hii kwamba ndio mafanikio tumepata makubwa kule. Hakuna jambo kubwa kama mpaka leo kanisa liko salama kwa mwaka mzima umeisha. Sio mchezo. Ni jambo kubwa mno dunia inashangaa manabii wote na mitume wote wanashangaa dunia nzima kwa hakuna kusanyiko duniani linafuatiliwa kama hili hakuna na wasomi wote wa falsafa wasomi wote wa saikolojia wasomi wote wa theolojia wanafuatilia kusanyiko hili wameshangaa kuona mpaka sasa hivi tuko namna hii kwa mimi kwa kwangu ni ushuhuda wa ajabu ninavyoona mmejaa namna hii ninavyoona mmetulia mnaimba namna hii ninavyoona mnashuhudia namna hii ninavyoona bado mnaoa na kuolewa bado mnazaa watoto ninavyoona bado mna imani na madhabahu mnaleta watoto mnawakabidhi hapa kwangu mimi ni ushuhuda wa ajabu Ninapoona wazee wa kipara namna hii bado wanakuja. Si jambo la kawaida hii. Kwangu mimi ninamshukuru Mungu kupita kawaida. Kwa sababu kuna mmoja alikuja kwa kuwa tu amemwona Elia. Bas. Ukimwambia hayupo alikuwa tayari kufanya nini? Kuondoka. Sasa kwa sababu baada anakuja lazima tujue Mungu yupo. Na kwa sababu hiyo kwa kweli mimi ninamshukuru Mungu mno 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 mno. Lakini jambo lingine ambalo linasababisha leo nimshukuru Mungu. Kuna kitu kikubwa ameanza nacho ndio maana yule kijana wangu mimi nimesema Mungu ambariki. 
hakuna aliyewahi kujua hapa kwamba kuna kitu kinaitwa msingi na jengo kwa hiyo hapa katikati kulikuwa na chaka la ajabu sana kwanza kwa Musa na Joshua kwa Elia mtishbi na Elisha kwa Yesu na Petro na sasa kaja na mwingine anaitwa Paulo yani kwa kweli lazima tumshukuru Mungu shika neno kwa mimi ninapoona mmenipokea namna hii ni ushuhuda kwangu wa ajabu yeye mjawai huyo na kwa sababu hiyo na kwa sababu hiyo narudia kusema jambo nililosema sikulisema siku ile kwa kubahatisha akija yeyote akakwambia miaka moja na kuchukia mwambie wewe ni kichaa unaokota makopo jararani nalizungumza sio kwa kubahatisha kwa sababu ninaelewa gharama mliolipa ninaelewa mnavyonipenda ninaelewa mnavyonihudumia najua nataka pia nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya njia za Bwana na kanisa wake kwa sababu nimewahi kwenda Gibeoni niseme kweli tu nimeshafika karibu kwa makuhani wote wa njia lakini niseme kweli mnamuona hapo sijui kama kuna kuhani amewahi kupendwa na wakamilifu wake kama njia za Bwana nitasema kwa nini ngojeni waambieni ngojeni waambieni kwa nini nasema hivi yani pale nyumbani kwake kila mwezi walikuwa wanabadilisha kochi kila mwezi ndio niwaambieni mimi sijui sijui kama kuna kuhani mwingine anafanywa hivi kila mwezi aki wanasubiri ameondoka yeye na kanisa wake anakuta wameshaleta vitu vipya kuanzia jikoni mpaka nyumbani mpaka kila mahali sio sio yeye ameniambia nimeona mwenyewe na sisi tangu amekuja hatujamfanyia hivyo kwa sababu hatuna mazoea hayo lakini ametulia na dudumia vizuri Mungu akubariki sana. Na ninafahamu kwamba hakuwahi kununua hata kipande cha kiwanja najua. Kwa hiyo swali lake la kwanza ilikuwa anajiuliza hivi mimi nikishatoka Gibeoni maisha yangu yatakuwaje na maduka yangu nilishauza. Kwa hiyo mimi kwa kweli namshukuru Mungu kwa ajili yake kwa kumaanisha kabisa kwa sababu pia amesababisha nikishamaliza ibada niende kumsikiliza Mungu anasemaje kuhusu kesho. Kwa hiyo yeye na watoto wake Mungu awabariki. Nataka pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya makuhani wote wa njia na watendaji wao. Kwa sababu wameendelea kuwa waaminifu. Hakuna siku niliwaita waje hawakuja. Walikuja kila nikiwaambia njoni wanakuja na makwani wote nikwambia njoni wanakuja kwa hiyo kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa jambo hilo mimi nimenitia moyo na kuinua zaidi katika kuzidi kumtumikia Mungu shikane mbele pewa neba kubwa afadhali naona mwakilishi wao yuko hapo shikane neno nataka pia nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya ushirikiano ambao nimeupata kati yangu mimi na watendaji wote mlioko hapa mlima wa maono umekuwa baraka kwangu umeniruhusu kila nikitoka hapa basi nakwenda kwenye ibada ya kumsikiliza Mungu anasema nini kesho yake na mmerizika kabisa mgehudumiwa na njia za Bwana ni sawa na mimi na mshukuru Mungu kwa ajili yenu kwa ajili ya kipande hicho Nataka pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya jamii yote iliyotuzunguka. Kwa kweli Mungu awabariki kwa sababu sijawahi kuona wanadufanyia fujo yote. Kama vile walivyoishi na Elia kizazi cha nini ndivyo wanavyoishi na mimi. Na nikisema hivyo nina maana pia ya serikali najua mko hapa. Na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya serikali. Wameendelea kutupenda, kuduhudumia. 
walimzoea Elia na kumbuka nilimtuma kuhani baraka aende DRC sasa wale wana kawaida kwamba wakipokea mgeni lazima umpeleke ofisi za usalama wa taifa wa kule sasa wakasema wewe umetoka Tanzania ndio kwa ile kanisa ambayo nabii wenu alinyakulia ndio tunamjua na kanisa tunalijua sasa walichosema walichosema wakasema ila huyo mwingine ambaye yupo sasa ndio amtatuambia ni nani Kwa hiyo nikajifunza kwamba kumbe tunafuatiliwa na serikali. Sio ya hapa tu ya mataifa yote, nilielewa hivyo kwa sababu. Kwa maana hiyo basi ninataka nimshukuru Mungu kwa serikali ya Tanzania. Kwa mwaka wote ambao nimehudumu hapa. Sijawahi kupata msuko usuko wote. Na kanisa kanisa hatujawahi kupata msuko usuko wa aina yote. Naomba mnipelekee salamu huko waambieni tunawapenda kwa damu yako kwa damu. Nimalizie kwa kanisa wangu na watoto wa viungo vya ufunuo. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa ajili yao kwa sababu kuna siku mtoto alikuwa anabadilisha pale nyumbani kwangu. Sasa katamani aongee na baba yake ili nimuelekeze. Lakini sasa nilikuwa na siku nne sijaonekana kutoka chumbani. Ila niko hapo hapo. Kwa hiyo akalazimika sasa kuja huku kwa kina tai na kina multiply ili wamuelekeze cha kufanya. Kwa hiyo ikanipa kutambua kwamba kweli wanalipa gharama kubwa. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa ajili yao kwa jinsi wanavyonifumilia ili niendelee kumsikiliza Mungu kwa ajili ya kusajiko hili Nataka tu niwathibitishie kwamba nawapenda ila majukumu niliopewa sasa hivi yananifanya niwe baba wa wote sasa sio wa familia ile peke yake Kwa ujumla siwezi kuongea yote ila ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu wote na zaidi sana kwa Mungu kunipa la kusema kila siku asubuhi kwa ajili ya kusaji kwa hivi. Na Mungu abariki mno kwa kuwa kila ninachotamka mnapokea mwinuliwe kwa damu ya haki kwenda huko. Nilipokuwa namuuliza Mungu jana nitasema nini leo? Aliniambia nizungumzie habari ya nguvu ya roho ya matengenezo aliyokuja nayo Elia kizachani. Nguvu ya roho ya matengenezo aliyokuja nayo Elia kizacha nne nguvu ya roho ya matengenezo aliyokuja nayo Elia kizazi chane ambaye tunakumbuka leo kwamba ni mwaka mmoja tangu amenyakuliwa shika neno mliopewa na makubwa naomba mnivumilie nitachukua muda mrefu kidogo kuzungumza leo ingawa si rahisi kumaliza yote Kitu cha kwanza kabisa ambacho nataka nizungumze leo licha shukrani ambazo nimempelekea Mungu mbele zenu nataka niombe Mungu adusamee kwa sababu sisi tulio ndani hatujaelewa vizuri roho ya matengenezo kama walioko nje Walioko nje wanatambua kabisa kwamba mabadiliko yote wanayoyaona mazuri yanatokana na roho ya matengenezo iliyoko baada yao lakini sisi tulio wengi tumetafuta 